Habari za muda huu mpendwa mtazamaji popote pale ulipo. Hii ni IBN TV Africa kio cha kubora cha maadili. Jina langu ni Hemedi Lubomba. Na kwa tena kwa siku nyingine katika mfululizo wa vipindi maalumu juu ya harakati za Imam Hussein alayhi salatu wasalam katika kutetea na kulinda haki za binadamu. Hii ni sehemu ya 15 ambapo bado tunaye mgeni wetu mchambuzi na mbobezi wa masuala ya kijamii mzee wetu mzee Istanbul yuko nasi hapa aweze kutuelimisha na ku tupa uelewa mpana juu ya mambo kadhaa ya kijamii kwa ajili ya kujenga mustakbal wetu na manufaa mbalimbali ambayo tunaweza kujipatia kutokana na maelezo na mafunzo tutakayopata kupitia harakati za Imam Hussein katika kulinda na kutetea haki za binadamu. Mzee Istanbul karibu sana. Shukran sana. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidil mursalin abil qasim Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd wa zawangu mama zangu na ndugu zangu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alihi wa sallam islam amma ni mwenyezi Mungu yeye nanyi karibu ni kwenye makala mengine ya kipindi chetu hichi cha majadiliano Mpendo mtazamaji nikukumbusha kwamba katika sehemu ya kumi na nne tuliweza kuzungumza eh mzee tuliweza kutufundisha mambo kadhaa ambayo bila shaka mimi naamini kabisa kwamba umeweza kufaidika nayo nayo ni kuhusu hadhi na heshima na nafasi ya msaidizi wa kazi leo katika nafaa katika sehemu ya 15 tunataka kututazama mikakati na namna bora ya kuweza kuchangia ndani ya jamii mikakati na namna bora ya kuweza kuchangia maendeleo, ustawi na manufaa ya jamii kwa maslahi kubwa na pana yeah, ya kijamii na hili ni kwa kuwa tunapozungumza harakati za Imam Hussein alayhi salatu wasalam katika kutetea ha, haki za binadamu hatuwezi kuzilinda haki za binadamu, kuziheshimu kama tutakuwa tumeacha misingi ya kijamii na ustawi na maendeleo ya kijamii tunapomzungumzia mwanadamu, mwanadamu ni sehemu kubwa ya jamii bali ndio muhimili wa jamii yenyewe na ndio maana utaona kwamba jamii inapozidi kustawi inapokuwa na uelewa mpana maarifa sahihi ndivyo ambavyo inaweza kuwa tayari kuweza kutetea haki za binadamu na haki za wanyonge na wenye kukandamizwa ulimwenguni kwa nasi katika dakika hizi ili tuweze kumsikia mzee wetu Istanbul atatufundisha nini atatuelimisha nini katika sola zima la namna bora na mikakati ya kuweza kuchangia kwa maslahi mapana ya jamii. Mzee Istanbul karibu sana. Shukran sana. Tunaona kwamba Uislamu wenyewe unavyojienesha kwamba Uislamu unakuwa juu kila siku. Nataka Muislamu na jamii ya Kiislamu iwe na ustawi wa hali ya juu. Katika masuala ya kiroho Muislamu anatakiwa kuwa katika kiwango cha juu, ubora wa juu. Bidhaa za Kiislamu zio ni bidhaa za ubora wa juu. Tabia za Muislamu zio ni zile za kutukuka na jamii ya kibina ya Kiislamu hususan iwe ni jamii ya kutukuka. Tunakuja katika swala la kuchangia ndani ya jamii. Hebu tulizungumze kwa mapana zaidi. Hili ni jambo nakwambia kila jambo tunalozungumza ndugu yangu Sheikh Ahmed Lubumba. Turudi kwa mtume tu. Naam. Sallallahu alaihi wa sallam. Maneno ambayo nimeyatumia sana ni kujipanga na kutaasisisha. Panga mikakati na mipango ya jamii. Yeah, yeah na kigezo bora na bana mtume na mlango wake ile family walivyokuwa wamepeleka maslahi ya waislamu kwa jumla tukianza na e mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam <coughs> nataka tuangalie vipande vili kuna rejeo moja nataka kuiangalia hapa ndio kulikuwa bana mmoja kwenye jarida moja linaloitwa Journal of Muslim Minority Affairs volume namba 17 nambari mbili ya mwaka 1997 kuna mzungu mmoja anaitwa Tim Carmichael na natumia hii kuonesha bado ule muhimu kimsingi kumsoma huyo ambaye si wewe mm. uelewe kwanza anakusoma wewe vipi sababu majarida haya 
wanaelezana wao sasa kwa sababu mitandao yanaingia tu mikononi mwetu. Kwa hiyo naitumia natumia vitu hivi mi kama ushahidi wa kukuonesha we Muislamu kwamba mabwana wanatusoma kinyume na sisi sisi tumejidhatiti na kuamini tu lakini tunaona hatuna haja kwa soma wanafikiria nini. Kumbe ni makosa makubwa. Sababu wanaopanga dhidi yetu wanayojua kuhusu sisi sisi hatujui ndio pale inakuja ile swala sasa we humjui huyu adui mm. ya kujua mipango yake na mikakati pia huyajui mm. utamdhibiti vipi asikudhuru sasa anamwangalia anavyosoma na anavyosema huyu anajaribu kwenye darija jarida ameandika makala anayeita british practice towards islam in the east africa protectorate sema muslim officials work for administration and secular education in Mombasa and environs 1895 to 1920 Okay bro ni masala ya usimamizi wa maslahi ya watu watu Wasimamizi ambao ni waislamu waliokuwa na mamlaka kusimamia mambo ya ukafu zile na wale waliowekwa kusimamia masuala ya ilmu hii ya kileo secular education mjini Mombasa and environment na mazingira yake yale karibu baina ya mwaka 1895 na mwaka 1920 kwa umri wa miaka 25 walipanga kwa sababu mwaka 1895 kwa faida ya msikilizaji yeah. ndio mwaka sultani aliwapa mamlaka waingereza kutawala kwa niaba yake tarehe 14 Disemba mwaka 1895 mwakilishi wa sultani au mwakilishi wa mulki ya sultani ambaye ni sultani Muthwain bin Hamad alitia sahihi mkataba baina yake na bana moja akiwakilisha milki ya Uingereza aitwa Arthur Harding kwa sasa kutoka leo mamlaka ya sultani imewapatia mamlaka ya malkia wa Uingereza kupeleka eneo langu la utawala lakini bila ya kujua na hili pia muhimu kwa wasikilizaji na watazamaji kuwa yeye sultani si huyu Thwain bin Hamad yule aliyepawa mazo mm-hmm. Said bin Sultan kwa alikuwa na mikataba yeye na wenyeji wa sehemu ile kwa wao wenyeji wanampa yeye sultani kutawala kwa niaba yao kwa hiyo naibu katika... si milki ile yake mm-hmm. alikuja kuwasaidia wenyeji kumuondoa mreno na wenyeji kwa heshima na taadhima wakampa mamlaka kwa maandishi kwa utatawala kwa niaba yetu utakata kama ni mapato yale utatukua chako na utatupa chetu mikataba yenyewe ni mitatu mwaka 1832 mwaka 1835 na mwaka 1837 aya ni ya kumpa yeye na masikizano kwa na sisi hatutalipa kodi na liwali wako akija huko akileta mambo ya machezo machezo tutamuondoa na utaleta mwingine na wakakubaliana suala sasa linakuja hapa alafu nani kakupa ruhusa sultani kuchukua mamlaka uliopewa wewe utawale kwa niaba ya wenyeji ukapata ruhusa ya kumpa mwingereza We ulipata wapi ruhusa hii haya ndio makosa ya sultani kwetu hakuwa anatawala kwa sababu alitushinda nguvu tulikwenda kumuita kama ndugu tukiamini ni ndugu aje tusaidia bila ya kujua kwa yeye alikuwa shasaini na wazayuni mwaka 1700 hivi karne ya 18 mwanzo mwanzo kwa yeye atalindwa na wazayuni wazee hawakujua wakamuita kama ndugu yao Muislamu mwanzao kwa sababu alisikia alivyopambana na mreno ndio wakaja jamii ya Kimazirui yakaja Albu Saidi, Maamiri, Baasami, Wabulushi wakiwa ni majemadari Shahadad Chota 
na mwenziwe wakaja wakatusaidia wazee wetu kuwaondoa wareno wazee shukrani yao kwa sababu ni wakarimu wakaona bana basi kwa nini amusimamie mtawala kwa niaba yetu sasa walipo wao walipo hapa kimakosa hao waingereza kutukua hatamu za utawala bila idhini ya wenyeji Ndiyo. hapo ndio makosa yalianza sasa na mwingereza kwa vile alikuwa ni zayuni na alikuwa na mipango yake ya kuja huku kwa sababu Zanzibar ndio ilikuwa ni mahali pa kuingilia Uislamu kwenye bara la Afrika kwa hivyo akaingia sasa huyu amefanya utafiti kuhusu hivi huyu Tim Kam Michael anaangalia vipi waingereza kwa muda wa miaka 25 kutoka 1895 paka 1920 aliweza kupanga mikakati na mipango yake ya kuhusu atateua vipi watu katika hii hi jamii yale yale ilikuwa mfumo sera ya elimu kwa wao ni wakalimani na watakuwa wakalimani kwa baina yetu sisi na wale mamilioni mm. sasa yeye huyu Tim Kamai kwa utafiti wake anaona kwa waingereza walikuwa na sehemu mbili ndio wakiteulia watu anawaita organic intellectuals na traditional intellectuals kuna watu ambao damu zao ni kama wataalam. Yaani huyu hata kama zuzu mjinga zero akiwa ukimpata kwa sababu damu yao alafu ukimchonga chonga huyu atakuwa dhaabu. Watu wanaona ni shaba ghafla tashtuka ni dhaabu. Alafu traditional intellectuals wao ni wale wazee wa mitaa. Anakwenda mbali anafika Paramount Chief. Hapandi zaidi hapo hawezi kuwa DO wala DC. Mwisho ni hapo hapo machifu chief wao wazee wa mitaa lakini hao ni movers na shakers wa jamii ni maalimu wa chuoni watu wanamheshimu vizazi vingi vimepitia mikono ni mwake hao ni traditional intellectuals hasa huyu mwandishi wa hii makala namtumia kwa sababu nataka kukuonesha kwa jamii ielewe kwa huwa hao wametupanga hivi kwa hivyo kuna watu ambao ni organic intellectuals hawa ni wale ambao wanajisikia tamu sasa hawa ndio watoto wao wapelekwe Oxford Cambridge wasomesho kwa sababu waje wakirudi wachukue mamlaka ya utawala. Na mara nyingi hawa ndio wa wakali dhidi ya utawala kama wenyeji wataka kuwa no washauriwe at least. Sasa hawa huwa ni mstari wa mbele kusema hakuna kushauriana. Ye ndio atamshauri ndio kwa kwenye khatamu kwa yule tuwe ndani yule yule ndio bala yote ndio afanya watu wapinge sababu huyu anayepinga anakuwa yeye ana hawa traditional intellectuals anaweza washawishi waonesha jamaa hivi sivyo mm. kwa hivyo hii ni mipango imepangwa hivi na watawala wa kikoloni na wengi katika waliorithi baada ya wakoloni wameyaendeleza ndio mpaka leo kuna watu ambao ni maprofesa na nini ma manager ma engineer hawa ni organic intellectuals na traditional intellectuals ni wale wale yuko huko huko mitaani tu mahali machuoni yeye ngoma ngoma za pepo yeye ndio muongozaji nini unaona mm. hawa ni traditional intellectuals hawa naganywa pande mbili sasa kwa swala lako na mada tunazozungumza kuhusu jamii duru gani tunaweza kucheza katika kupanga mikakati na mipango mm. ya kuinasua jamii kutoka hali moja kwenda nao nyingine nimeahidi kwamba tutamwangalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika makala aliyopita tumezungumza kwa kwa muda wa miaka tano kutoka umri wake wa miaka 25 mpaka 40 alikuwa ni mfanyabiashara ambaye amefaulu sana ndio Mungu akaona yuko tayari akamteremshia ujumbe kwa hivyo tunazungumza watu wawili tuki dinganisha na organic intellectual na traditional ya hayumo hapa na hapo utaona hikma ya Mwenyezi Mungu kachagua mtu ambaye hakuna aliyotegemea kama huyu ataletwa huyu kuwa mjumbe na Mungu takwa taban hakumchagua kwa kosa sasa kwa mfanyabiashara mashuri kutoka yuwa muumba ajua mimi nakuleta ardhini kwa madhumuni yake mahali nataka tulenge sisi na watazamaji na wasikizaji wetu ni kuwa katika watu wa kwanza kumfuata yeye mbali na watu wa karibu ni Bilal, Mikdad, Salman Farsi, Ammar Yasir, Shana Abu Dhar Ghifari. 
sasa ukiwapanga hawa unaona ni watu wake kweli nataka wasikilizaji na watazamaji kipande hicho kifuatie muhimu sana kwa sababu kwa lugha ya kileo wanaita scouting yani ni raha iliyoje kumtafuta yule mtu mm. kuliko kuo shampata sasa afanya naye ile harakati hawa walikuwa watumwa kwenye majumba ya makureshi fulani ambao hawapendi msimamo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa na huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alikuwa mume wa bibi mmoja tajiri sana hawa wote makureshi wa muheshimu lakini amekuja na fikra ambayo inakwenda kinyume na fikra zao wote hawa sasa hao watumwa wa hawa makureshi ambao hawampendi Muhammad ilikuwa kuaje wakakutana na Muhammad wakati mtumwa huo unajicheni una silisili mguuni na lazima upae kijakazi ambao kidogo apendeza kwa wale matajiri wako ili afuatane na wewe kurudi kuleta taarifa kama unkutana na nani unzungumzana nani sasa hikma hapa ni kwa huyu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikutana nao wapi hawa watumwa hawa Mosi pili kwa nini watumwa na makureshi hawa watu na hali za watu wanao maji kwenye vikombe vya glasi za dhahabu na nini mbona unkwenda tafuta hao <coughs> Sasa ki waqti alhadhir kwa suala lako kwa mikakati mkakati wa kwanza ni kwenye kumpata mtu wa sawa kufanya naye harakati ndio hiyo scouting kutafuta mm. sasa na siku zote tumesema makala nyuma kwa kila uki humble yourself ukinyenyekesha huwa ndio katika wa kuchagulua upandishwe mm. sasa huyu ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu lakini Mwenyezi Mungu hakumuonesha wale wanaojienua ameonesha watu ambao wanatwezwa kwenye jamii na wao wenyewe ni wanyenyekevu wako chini ndio Mwenyezi Mungu kamaonesha malaika huyu mkutanishwe na hawa. Sasa wakati alhadhir wewe nakufunza nini? Wewe Sheikh Ahmed Lubumba unaweza kuwa unataka kufanya harakati hapa. Lakini wewe unaona ukinipata mimi au ukimpata fulani na fulani ni bora zaidi. Kumbe sivyo harakati inavyokwenda. Tafuta kama Bilali Mikdad Salman Farsi Ammar Yasir na Abu Dhar Ghifar wako wapi hapa Dar es Salaam ili ufanye nao harakati Sasa utumwa hakuna je wako vipi Sasa watu hawa unawapata kwenye mtu anapiga shusha in viatu mm. mtu anasukuma baiskeli ya mkokoteni kuuza madafu au machungwa mtu anasuguka na magazeti mji mzima anauza Sasa hii ndio mbadala wa ile mtu mtumwa sema huyu anajituma hatumwi na mtu na mtu sasa huyu ana quality ya mtu wa harakati kwa nini ana uvumilivu ana subra ana bidii anafanya juhudi vitu vyote ambavyo ni vigezo vya kumtafuta ufanye naye harakati anavyo huyu anayejituma lakini wewe akili yako kwa vile unakana mimi kwenye studio tunazungumza masuala haya wewe unaona harakati ya yeni bila ya ndugu yetu Istanbuli. Mm. Kumbe huyu si material ya harakati, huyu ni fikra. Material ya harakati tafuta sasa Bilal nani Dar es Salaam. Mm. Abu Dhar Ghifari nani Dar es Salaam. Salman Farsi yuko wapi Dar es Salaam? Ammar Yasir uko wapi? Mikdadi uko wapi? Wale ukiwapata sasa wewe unakuwa kwenye haraka sawa sawa. Kaivo tofauti ya organic intellectuals na traditional intellectuals. Sasa mashehe ni traditional intellectuals. Na wanaokuambia sasa wa kutafutwa ndio organic sasa wanajua huyu kwa harakati hizi mm. huyu ndio organic ndio nikimpata hizi ni kazi zao na haraka haitaki msomo si mbaya kuwa naye lakini haitaki msomo ataka mtu ana moyo wasomi ni watu wa kuleta fikra ndio nikwambia sasa mashehe ni 
intellectuals traditional ambao wanakuja sasa wanaleta zile fikra lakini kwa kuweza kujua tutapanga vipi kwa sababu ni misikitini ni tofauti na maofisi mm. misikitini maratibu tu ndio walioko karibu kwanza nao tumetaja masuala ya biashara msikitu na swali watumia ijuma mfano ikiwa thamanini au sabini watakubali iwe msikiti wananunua maziwa msikitini vitungu msikitini nyanya msikitini kila msikiti una kiosk kuanzishia kwa hivyo vitu vya kawaida vya kila siku vinapatikana msikitini mm -hmm. ushawishi maratibu kwa sababu ni mpango wa kuweza kusaidia vijana wapate kazi wajishughulishe wasiwezi kuathirika kwa kasi na nguvu inayokuja dhidi ya dini wao inatakana wao wanaswali mara tano kwa siku watapata kazi wa vijana wa kike na wa kiume wa kiume watasupply mchana wa kike watapitia pesa kama mnasikizana mlipe kila jioni mlipe kila wiki mlipe kila wiki mbili au kila mwezi sasa ni nyinyi wenye mtakata shauri kwa hivyo kila asubuhi nyumba inataka kila kitu wataagizia asilimia kumi ya zile pesa wanakupa kutumia asilimia kumi waongeze ya huduma yako ya kwenda kuachukulia vitu elfu mbili waweke mia mbili Mfano mbili wewe ndio pato lako la kuleta vile vitu sasa anakutuma kama anataka ufike mahali pa mboga nini zote zitazipata pale anataka viazi anataka choko anataka kazi yenu nyinyi kusupply alafu mnalipa huduma yenu na bei ya bidhaa ile inakaa Kiislamu kwa hivyo pesa inakuja msikitini jioni kina dada anakwenda chukua analeta aidha ni wasichana wamewaliza shule wanangoja mula wa pili au ni wasichana ambao wamejiweka misikiti hiyo inafundisha watu kwa mfano kushona kuna verehani mm -hmm. katika makala moja iliyopita niliambia tujifunze kuwekeza kwenye ukulima tujifunze kuwekeza kwenye nyumba hizi tunaweza uzia watu na wako watu wana pesa ni fikra zijafika kila mmoja wetu anafikiria namna gani atamtoa hela kidogo yule tajiri nini hakuna kufikiria umma ni ombi si sisemi ni amri ni ombi kama wananiangalia wenye uwezo wa islamu ni mahali pazuri pa kuanza kimsingi kuondoa hizo ikhtilafu za madhhab na nini unganeni haya ndio mambo common interest maslahi ya kudumu ya muda mrefu yanaweza leta umoja mkubwa sana kwa sababu au matajiri wakitaka wengi ndio wanaangalia wale mashehe ambao wanaleta hizi fikra na dhana ya kuleta watu kufurishana wako mashehe ambao tajiri fulani kaomba sheikh darasa hizi wacha watawacha sasa wao waungane pamoja wafikirie kuwekeza pesa zao kwa sababu ni fitna na zile pesa wakifa watoto wao watapelekana makotini wafahamu ni jukumu ambapo ni amana wametaka Mungu amewatunuka amewapa si kwa kuwa ni zao wamepewa ni amana wahakikisha wanafanya wajibu wao kama Mungu alivyopanga. Asante. Sasa pale ndio matajiri waungane wawekeze kwenye kujengezo nyumba na kuombea parking ya magari, mm. wanalipisha kila gari pesa fulani shilingi fulani kila siku mm. au kwa masaa fulani. Wawekeze kwenye sehemu wamejenga nyumba lakini imekodishwa maduka imekuwa kama kariakoo. Mm. Watu wanakuja na kodishwa wanauza bidhaa zao pana nidhamu ya Kiislamu inaruhusiwa wanaweka ekeza kwenye ku supply nafaka vyakula na mambo kadha wa kadha ambayo hayapingani wala hayatenzani nguvu mm. na masuala ya Kiislamu na sheria ya Kiislamu kwa hivyo wanabuni kazi ndio nakwambia tuache kulalamika ah, kutoka ingie rais huyu kutoka no 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 no, no. we umecheza unakumbuka wakati wa mwalimu Nyerere it can be done play you are part inawezekana kufanyika wewe cheza sehemu yako ile. Mm. Sasa na hapa Waislamu tujifunze kuacha kulalamika. Kama kuna mapungufu serikali ifanye hivi nani katukataza sisi kujifanyia?
Hmm. Sasa tunakuwa kama serikali katika serikali. Ndio nikakwambia kubuni fikra uwezi kuiga okay. pia uwezi. Sasa we waangalie wa Ismaili, angia waangalie wa Bora, wana shule zao, hata Ithna Asharia. Makoja wana shule zao, wana hospitali zao, wana kila kitu chao. Mm-hmm. Nani kakuzuia wewe kubuni hivi? Pengine wewe unaona utajiri hataki na hujaleta fikra. Wewe anatafuta fikra pevu ambao anajua ni ya manfa kwa umma. Mm-hmm. Wewe upeleki, wewe ukienda unajiombea wewe. Asante sana. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa TV Africa ni mfululizo wa vipindi maalumu juu ya harakati za Muhsin alayhi salatu wasallam katika kutetea na kulinda haki za binadamu na tupo katika sehemu ya 15 nipo na mzee wangu Istanbul hapa tunatazama mikakati na namna bora ya kuweza kujitolea kwa ajili ya jamii na hiyo ni kwa sababu tunaamini kabisa harakati za Muhsin alayhi salatu wasallam zitaka kujenga jamii hiyo kwa bora jamii yenye kuheshimika jamii ambayo itakuwa na hadhi na jamii ambayo itakuwa ni, mo, ni, ni mfano bora wa kuigwa katika mambo yote mazuri maadili mazuri tamaduni nzuri fikra nzuri lakini ustawi wa maendeleo na huduma bora za kija za kijamii ndio maana tuko hapa na mzee wangu Istanbul tukijaribu kudodosa huku na kule ili kuweza kuchangia kile ambacho Mungu ametuwezesha kuweza kuchangia katika mawazo na fikra na uelimishaji mzee Istanbul tunalo katika swala la mikakati na kuitizama jamii wakati mwingine kama tunavyoshuhudia tunayo matatizo ya kimsingi ndani ya jamii mtaani hata pale msikitini tuna matima ndani tuna wajani ambao hata kula yao haijulikani tuna vijana wanatafuta ajira kazi ni watu wanasali pale lakini hatuoni mikakati lakini ikitokea mtu kapatikana ufadhili ambaye anatafuta babu alkhairi mlango wa khairi sisi waelekezaji mashehe maustadhi naomba fumua msikiti toke msikiti mpya kana kwamba inafika wakati inajengika kwa 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 waumini wa kawaida kwamba hutoingia peponi ukiwa na hela mpaka ujenge msikiti lakini ukiwa na hela ukachukua ukaweka bima ya afya kwa ajili hawa wajane ukiwa na hela ukaweka mkakati wa kielimu kwa ajili ya vijana hautoingia peponi hebu tulizungumzie hili mzee wangu ni swala zuri lakini ninavoangalia mimi na naweza kuwa na kosa ndio ninaona inategemea zaidi mlekezaji njia pale unakumbuka nimezungumzia kuhusu big five ndio na mtu wa pili nimekutajia baada wa kuwa familia nimekutajia mlekezaji njia wa imani yoyote ni waumini mkiona mambo yenu yaendi nani anawalekeza njia ya kupeleka maslahi yenu ingia misikitini ni yangu Sheikh Ahmed sikiza khutba za Ijumaa mm. ndio nimekuambia kama si pepo alafu eleje na wasichana wazuri kiasi gani utakaopata sabini wa mm. bure alafu ni mabikira unaona Mm. mafumo inajengeka ni nini akhera itakwaje basi hiyo kwa hivyo una swali nini lakini lengo unajua siku hiyo mimi nitapata kama sabini wadogo sawa <laughs> yeah. kama si hivyo mbadala ni kwa kama uingie huko huko kwingine ni usawa wa moto tu moto wenyewe unauliza kwa ya arabi huko wako wengine lete mm. sawa tazama swala kizushi Uislamu hauna sayansi. Uislamu hauna uchumi. Tabanu huko. Bwana mashehe ya watu elezi. Sasa huyu alikuwa mfanyike kazi biashara mzuri kafanikiwa mtume vipi na yeye uchumi. Hii miaka 15 vipi ya kumtea Sara bibi Khadija? Hii shehe mbona uzungumzi? kwa sababu gani kama mlekezaji njia ya laini ya kuchukueka soma lugha huyo. Mm. Mashallah kwa kunuku Kiarabu zile hadithi na haya anajua tashdidi kwa api ni kila kitu anakielewa. Lakini alafu ana fikra mgando. Lakini masuala ya uchumi no na anakuwa mkali akiwa mimbarini hapa Ijumani 
kwa sababu yeye anaona baadhi ya hadithi kwa mtume akisema kama macho yake yamekundu mshipa umemsimama na sasa yanaigiza ile dini ina mipango yake kamili sisi ndio tukikuwa watu tunakwenda kwenye sayari nyingine tukiangalia sisi huko tulikuwa tunaongoza na wanaongoza waislamu lakini hawaongozi biashara kiislamu mm. ni waislamu lakini wako juu kwenye biashara na inasikitisha kwa ukendo kichimba ndani utaona hendi kiislamu yeye pia kwenye biashara narudia mtu wangu ndugu yangu Sheikh Ahmed Lubumba tafadhali ni wale ambao Mungu amewanyosha kidogo aidha mafuata watu ambao wanawapotosha au nyinyi wenyewe tu amtaki kwa sababu tumefika makasada ya mashehe wako milangoni kwa matajiri waomba tu kila mm. siku na tumeahidiwa haya kwamba ikifika wakati huu nyinyi tegemeni tu kiamu ilikuwa ni nyinyi muwe milangoni kwa mashehe kila siku mnataka ushauri mm. sasa mashehe wanakuwa kwa kufadhiliwa hawana tena hadhi hawatoki majumba matajiri na matajiri mnasahau kama hawa wanawapeleka zaidi wanasukuma kwenye moto kwa sababu nyinyi mungekataa hawa kuja hivi ile kwa nyinyi la la shehe usije mimi nitakuja ile kwa yeye akifanya hivi unamtambua kwa hebu ngoja ngoja wewe shehe kweli au sababu si kuna kwa mfano kiislamu ashari kuna homes kuna sisi mm. pesa za watu fulani hizo wanapewa misaada Mbona haji huyu hebu jiulize mbona haji huyu akanambia kuna vijana bwana tuwafanyie hivi mbona haiji mimi sasa hii swala sikuulizi wewe Sheikh Lugumba mimi nauliza matajiri Tanzania Kenya Uganda popote pale IBN TV Africa mbona Sheikh Haji akanambia kuna mradi wa kama kuwekeza kwenye huduma ya afya mm. kuna mayatima tafadhali tuweke huduma ya afya kuna takana laki mbili au milioni mm. moja ya yeah, anatoa kama milioni ishirini kila mwaka kwa nini Sheikh Haji akanambia kuna vijana bwana nataka tuanze biashara hii msikitini wale marati mtu wa supply watapata hivi pesa hivi zitawafaa alafu msikitini tutafika wakati itakuwa hata hatuna haja tena utulipie bili ya tao tuladipo wenyewe lakini tunataka mtaji wa kwanza alafu mwe ni watu ambao mnawajibika na mko wazi vitabu vya hisabu vinaonekana mbona hakuna mipango haya mbona hakusimamu mtu kwenye msikiti akasema au kukawa notice board ilani iko pale unaosha bana Jumai iliyopita tumepata hivi ndio hizi pesa zenyewe zimepata hivi zimesaidia hatima wa nne nini hivi uko wapi tumeenda nje bana tumechukua kama ni Syria kama ni Saudi kama ni Muscat kama ni Kuwait tumepata milioni 4 dola tumetumia hivi tumejenga hivi kwa nini hamtushauri public participation kwa bana tumepata milioni mbili dola sasa tumekuja kwa sani zenu mnaona vipi tujenge shule kwanza au tujenge uh, mahali pa matibabu sasa hapa watu wengi wanaugua ugua pressure sukari sasa wewe unaona utakwambia ujenge shule na shule iko tu mita kama 200 pale lakini unaona no ya Kiislamu hii kwani sasa ile imefanya makosa gani paka sasa au mengine si uyafunze tu msikitini tu priority tu peki pa umbele mm-hmm. yale mambo kwa mfano alisema no si hiyo kaida sisi matatizo yetu ni ya kijamii na ya kiuchumi. Mm-hmm. Kwa hivyo unaje ukatufungulia mali tukatofanya kama biashara sio tupe alafu tutarudisha polepole ili ziwafaye wengine. Mm-hmm. Sasa haya ni mawazo yanatakana yatoke kwa alim, shekhe. Nyumba zinabomoka bomoka umu wao wanawachana wachana ovyo. Watoto wa kike wanazaa ovyo nje ya ndoa. Tufanye nini? Hao wanafanya kwa sababu ni kawaida wanaona filamu zinaoneshwa mara kijana kapendana na nani. Wamepata tabu alafu leo wamekuwa matajiri ghafla na huyu anaona na yeye anatakuwa kama vile. Anajaribu huyu. Mm. Hivi tu vinapenya vipi Sheikh na wewe huko? 
sio kwa kuwa unaweza vizuia huna mafunzo mbadala au ajue ah hii ndio zile filamu Sheikh alisema hakuna kuangalia vitu hivi hapo bila kumpiga bila kumlazimisha anavuta brown sugar kokenu anaikimbia kwa sababu unamwesha madhara ya ndani ya mwili anaua vidudu vyake vile vya kinga anaidunga hivi na tembea ndani ya mshipa na humo ndio wanaishi hiyo kinga anaipunguza mwenyewe huyu sasa akienda kipimo akiambiwa uko HIV positive asishangae huyu sababu ni sumu sio unaona ukitia kwenye ulimi au kwenye gamu hizi inakufaganzisha sasa unawapiga hivyo vidudu vinakulinda unawatilia ndani ya damu kwa hivyo unaviua sasa kinga yako inapungua human immunodeficiency virus sumu ya kuambukiza ambayo inapunguza kinga ya mwanadamu ndio hiyo hakuna neno virusi virus ni sumu kali ya kuambukiza mm. sasa ukitia brown sugar unavitilia sumu sasa vile vidudu ambavyo Mungu kakupa bure vikinge mwili wako ile bone marrow ile nimekombea katikati ya mfupo unakuta mm. Inaunda kwa mamilioni kila dakika. Sasa wewe inakuwaje unakuwa HIV positive kama vinazaliwa mamilioni kila dakika humo? Kwa sababu wewe unavitilia sumu, unakunywa masoda soda mengi, mavyakula kisayansi na wewe ujui, unafuata ladha ya mdomoni, tumboni au mwili ni sumu hiyo. Sasa so, vile viumbe viko ndani vinakulindia mwili, havili vitu vyovyote ambavyo si vya kimaumbile. Mm. Vinazaana vinaishi vinakufa kama wewe hapa ardhini na ndani ni hivyo hivyo sasa wewe ukitia vitu ambavyo si vitu vya asili vikijaribu kuonja vinakuta hichi sicho kwa hiyo hawali wanafika wakati kwa vile hakuna kitu cha asili kinakuja wanalana wenyewe kwa wenyewe kwa hivyo kinga yako inapungua kenda kupimwa wewe uko positive sasa kuwa positive haimaanishi una ukimwi No inamaanisha kwamba kinga yako imepungua imefika mahali hatari sasa ukipatikana ugonjwa wote ukikuingia kama una nguvu ya kukuingia ndio kwisha wewe unakwenda sasa masuala kama haya yanataka kuelimishana masuala ya diabetes ugonjwa si diabetes ugonjwa ni pancreas ni nyongo haitoni yale maji ya uchungu insulin mm-hmm. damu na sukari imo ndani e, nini chumvi na sukari imo ndani ya damu sasa haitoni kwa sababu gani uko na cholesterol mafuta ni mengi yameziba ile tundu yamo kwenye mishipa na kuna mishipa huyo yaone na macho yako yamo ndani ya muscles za mwili sasa wewe unategemea uwe vipi mara unasikia moyo unakuchoma unafikiria roho mtu kanitenda nini hakuna wewe ujui system yako inafanya kazi vipi sasa haya ni mambo nakwambia walekezaji njia wa masuala ya dini wanapaswa kuufikia kugeuza mawazo aanze kusoma kuhusu hivi vitu. Mm. Na viko kwenye hizo hizo lugha wao wanajua za Kiarabu za Kiingereza soma ili uweze kutumia fursa ya mimbar mm. na darasa kufunza watu wajue kwamba umechanuka umepanuka mawazo kuliko kukaa kwenye fikra mgando. Kwa hivyo mikakati na mipango inayompasha kufanya ni ya kumnasua huyu lakini inaanza na fikra. Mm na fikra yenyewe inaanza kwa wewe umejielimisha unajua mm. halafu sasa unaangalia nani nifanye naye kazi tunarudi kwenye neno scouting kwa hivyo namtafuta Bilal namtafuta Mikdad namtafuta Mariasir namtafuta Salman Farsi na namtafuta Abu Dhar Ghifari ah watu ambao mtume kaanza nao ambao si wa jinsi yake na mimi sasa nawatafuta Dar es Salaam nikipata ni huyu mshonaji viatu alafu kuna yule bana anazunguka na yule basikili machungu alafu kuna jamaa mmoja mama mmoja pale wanapika chapati miaka kukinyesha kukitoka duu wa yeye yuko tu wala simuoni kama ana machezo simuoni kama anajivunjia adabu mm. ndio quality za harakati sasa tunaanza kwa siri haraka siria mm. lakini malengo ni mema hatutaki kudhuru yote tutanasua vipi jamii yetu alafu sasa tutafuata mtu ambaye tutampa fikra na mwenye nacho kama anacho na Mungu akiridhia na ile fikra yenu rais sana kumgeuza mwenye nacho kuwasaidia ili mutoke hapo mlipo mpande tena juu sababu wako watu wengi sana wa karimu wanataka kusaidia lakini washazoea sasa kuna watu ni walaghai wanawadanganya mm-hmm. alafu anagundua kwamba doa huyo sasa kanidanganya pesa kala ye. na kadhalika na kadhalika na haya ndio mambo yanavunja harakati nyingi
Asante sana. Pesa mtazamaji wa BNTV Africa ni mfululizo vipindi vyetu kuhusiana na harakati za Mwalimu Hussein alayhi salatu wassalam katika kutetea na kulinda haki za binadamu ni naye hapa mzee wangu mchambuzi na mbobezi wa masuala ya kijamii mzee Istanbul na hapa tunazungumzia haya mambo kwa manufaa ya jamii na bila shaka utakuwa umefaidika sana na vipindi vyetu mfululizo huu na naona mzee tumebakiwa na dakika tano labda kuna lolote la kuweza kujazia na kutoa ujumbe kwa watazamaji wako ambao bila shaka umefaidika sana na na wewe katika kipindi chote hiki mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwanza ndugu yangu Ahmed alafu na kushukuru wewe na wakuu idha wote kama ipo mpiga picha mtayarishwa kipindi wa simamizi na shukuru na wao walikuwa kitufuatilie vipindi tumefanya muda wote kwa ujasiri wao na moyo matumaini yangu kwa pengine wamefaidika hata kama ni neno moja au mawili katika mm -hmm. vipindi vyote tulivyofanya jambo ambalo nataka kuomba kwa kwa sababu mimi sikukamilika mimi si mtume si malaika naweza kuwa nimekosea mali naomba msamaha kwa unyenyekevu na kama kuna jambo ambalo mnaona limewaafiki mmekubaliana nalo naomba mchukue hilo ile ambalo maona ni la kijinga jinga basi muniachie mwenyewe muniombe Mungu tu Mungu anionyeshe njia ya sawa na nilioeleza yote si kwamba nyinyi wengine mnaotusikiza ni wajinga a a ni kwa uwezo Mungu alioniwezesha na naamini wako wengine wanaelewa kuliko mimi na wanajua kuliko mimi shukrani yangu nyingine tena ya dhati ni kwa mashehe wa pande zote madhahabu zote wa Tanzania hapa kwa heshima na taadhima na washukuru kwa kuniwia radhi nikawa na alikuwa kama hivi nazungumza si kwa maana mimi najua kuliko nyinyi da mimi naamini kuna mashehe na nimewataja mwanzo wa makala mm -hmm. ambao mimi siwafiki hata ukucha ni wakubwa na ni wahusika na ni heshima na taadhima ya malezi ya mzazi wangu kwa siwezi kwenda uh, ugenini nijidai mimi ndiye mwenyewe Mungu asinijalie kwa hivyo sababu kigezo bora bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akitoka maka kwenda Madina hakudharau mtu Madina misipendi kwa kwanza kufanya hivyo naomba mashehe wangu nyote bila kujali madhabu wala nini mzingatie niliyoyasema ili muyatie kwenye mizani zenu na vichujio mwangalie yale bora muyatende kazi na Mwenyezi Mungu awajalie taufiki kwenye utendaji kazi ule nipo tayari sauti kwa ushauri ama kujumuika na wenzangu na wazee wangu mama zangu na ndugu zangu waislamu na ambao si waislamu na waomba pia kwa unyenyekevu ikhtilafu na tofauti zetu ni ndogo tuzuekeni kando tuunganeni kwenye mambo muhimu yanayotukabili yenye manfa na ambayo yaweza kuleta hasara kwetu tuunganeni tuangalie tuweza kujinasua vipi tusiangalie wasio sisi kwa chuki Mwenyezi Mungu anatuangalia sisi pengine ni mitihani. Tumuombeni Mungu sana atujalie na atuwekee taufiki yake, aridhie. Tufikie malengo ambayo yatamridhisha yeye, sio yanayoturidhisha sisi. Na akiridhika yeye sisi tutakuwa na mwisho mwema. Na washukuru nyote na waomba nyinyi muniombe na mimi naombea nyinyi Mungu. Ambaye ni mgonjwa Mungu amuoneshe dawa ambaye katangulia mbele za haki Mwenyezi Mungu amjalie njia iwe rahisi na muandalie mahali pema na ambao yuko hai Mwenyezi Mungu amlekeze kwenye njia bora na washukuru nyote asanteni asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wale ambao si waislamu amani ya Mwenyezi Mungu iwe nasi sote shukran sana asante sana kwa kushiriki nasi Pesa mtazamaji wa IBN TV Afrika kila lenye mwanzo hali kosi mwisho kama wasemavyo waswahili katika sehemu zao nasi leo tumefika tamati ya kipindi chetu katika sehemu ya 15 mbali ni tamati pia ya mfululizo wa vipindi vyetu juu ya harakati za Imam Hussein alayhi salatu wassalam katika kutetea na kulinda haki za binadamu tulimtizama Imam Hussein kama dira kama kiongozi kama mfano 
na tulijaribu kuchambua mambo mengi sana ya kijamii kupitia Imam Hussein alayhi salatu wasalam lakini tukijaribu kuangalia ubinadamu utu heshima na hadhi kwamba Imam Hussein alayhi salatu wasalam alitetea utu ubinadamu heshima na hadhi kwa mujibu wa mafunzo ya Uislamu na kwa mujibu wa mwongozo wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikata dhulma alikata ukandamizaji alikata ufisadi alikata manyanyaso alikata kila ambalo ni mlango wa shetani na aliweza kutuweka katika njia kuilinda njia ambayo ni sahihi zaidi hatuna la ziada tuwashukuru ninyi watazamaji ambao umeendelea kutufuatilia popote pale mnapotupata barani Afrika na hususan ninyi wakazi wa kusini mwa jangwa la Sahara ambapo IBTV Afrika imetapaka kote huko na bila shaka mnaipata hatuna la ziada niweze kukushukuru sana 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 mtazamaji ambaye umekuwa nasi katika hatua ya kwanza kabisa kwa sehemu yetu ya kwanza mpaka sehemu hii ya 15 jina langu ni Hemedi Lubomba sina la ziada bali tukutane tena katika vipindi vingine hususan kipindi chetu cha Uislamu na jamii kwaheri